আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন গত ভিডিওতে আমরা দেখাইছিলাম এই বাথরুমটার যে ওয়ারিংটা ঠিক আছে তে আমাদের কাছে মেস্ত্রি সাহেব উপস্থিত আছেন যে এই ওয়ারিংটা এইদিকে গ্রুপ কাটা হয়েছে এইদিকে গ্রুপ কাটা হয়েছে কেমনে কাটা হইল কোন মাপে কাটলো বা তাদের কাছ থেকে আমরা সেই জিনিসটার মাপ নিব আর টয়লেটের এইদিকে যে ফ্যান হবে বা ফানির ইয়া হবে ফানি যাওয়ার যে রাস্তা হবে যে এগুলো কোন মাপে মাপে করা হয় এখন আপনার কাছে প্রথমে আমার প্রশ্ন হইল যে এই যে আমরা এইখানে দুইটা গ্রুপ দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে এটা আরেকটা হচ্ছে এটা এই উপর দিয়ে ছিদ্র করা এখন এই কোনটা ইনপুট লাইন আর কোনটা আউটপুট লাইন একটু বোঝান এখন এই এই দুইটা গ্রুপের ভিতরে ইনপুট কোনটা আউটপুট কোনটাতে প্রাণী প্রবেশ করবে এই সাবিটা উপরে হবে আর বালতির কলটা হবে তিরিশ ইঞ্চিতে তো এই 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 ফাইভটার মধ্যেই যে আউটপুট ফাইভটার মধ্যেই আপনার এই ওয়ারিংটা কমপ্লিট ঠিক আছে আর এই দিক থেকে তো আসছে আর এদিকে খালি বেকায় নিছেন এখন এইখানে হবে না না এইখানে আমি আপনাদেরকে বলতেছি এই যে আপনি ইনপুট লাইনটা দিচ্ছেন এটা দিচ্ছেন আউটপুট লাইনটা অন এই ইনপুট লাইন যদি আমরা ছয় ইঞ্চি দূরে দেই বা এক ফিট দূরে দেই এটা কি দেওয়া যাবে তো আপনি যে এত দূরে দিয়ে দিলেন এর কারণটা কি মানে এই আসল কথাটা বের হয়ে আসছে এইখানে কিন্তু এই যে একটা এই তোয়ালের যে স্ট্যান্ড আছে না তোয়ালের যে স্ট্যান্ডটা হবে তো এই স্ট্যান্ডের যে ড্রিলটা যদি এইখানে পরে যায় তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে তার জন্য ইনপুট লাইনটা তারা এক সাইডে দিছে কারণ এইখানে তো একটা ড্রিল হবে তোয়ালের যে তোয়ালে রাখার যে স্ট্যান্ডটা হবে না তো সেই স্ট্যান্ডার জন্য ওই যে এই ইনপুট লাইনটা একটু সাইডে দিছে আর যদি তারা এক ফুট দূরে দিত তাহলে হয়তো এই ড্রিলের নিচে পড়ে যেত এখন আপনি তো এটা করছেন এর ফরে উপরের যে ওয়ারিংটা আছে এটা আমাদের দর্শক ও আচ্ছা এই উপরের ওয়ারিংটা আমরা দেখাবো আজকে দেখতেছি দ্বিতীয় পর্ব এখন আপনার কমপ্লিট বাথরুম আছে কি একটা তো আমরা এটা একটু দেখি তো এটা ছোটোখাটো ফ্লোরের টাইলস নাই আপনারা যে কাজটি দেখে আসছেন আগে যে বালতির যে পয়েন্টটা এটা এই 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 এটা হচ্ছে বালতির পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে শাওয়ারের পয়েন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে দেখেন শাওয়ারের পয়েন্ট আর এই উপরে দিয়ে এখনও ওই যে এই ওয়ারিংটা হয় নাই কিন্তু ওই যে ফাইভের মুখ এদিকে বের করে রাখছে এইদিকে আনা হোক এখন এই যে আমরা এই ফ্যানটা দেখতে পাচ্ছি বাথরুমের যে ফ্যানটা এই ফ্যানটা তো জায়গা বিশেষ একটু বড় ছোট হয় চতুর্দিকে এই পাশে যদি ওয়াল থাকে আর জায়গা যদি এতটুক থাকে তাইলে এর কতটুক মিডেলে ফুটাটা করতে হবে এটা একটু মাপটা দেখতে হবে এগারো ইঞ্চি এগারো ইঞ্চি কোথায় থেকে কোথায় ওয়াল থেকে এগারো ইঞ্চি ওয়াল থেকে একটু ধরেন ভালো করে এটা তো আমরা কম দিছি এটা কিন্তু ওয়াল থেকে এগারো ইঞ্চি ওয়াল থেকে এগারো ইঞ্চি তো এখানে তো দেখা যায় যে এইখান থেকে এখানে একটু কম আছে কম আছে ও এই কলমের জন্য আপনারা এই জায়গাটা শর্টকাট শর্টের জন্য আপনারা এই কাজটা করেছেন তো এখন যে অবস্থায় করেছেন এখানে একটা মানুষ বসলে কি ফুটকি মুটকি লেগে যাবে নাকি এখানে তো আমরা একটু দেখি আবার একটু খারান হুম বসেন তাহলে লাগতেছে না আমাদের এই যে বদনা এখান থেকে যে বদনাটা বুড়াই ও এই যে এই যে বদনার কলটা হয়েছে এখানে ঠিক আছে এখনও এইটা ভালো করে দেখা যায় না এই যে দেখেন বদনার কল ঠিকই এখানে দিয়ে দিছে এই হচ্ছে আজকের ওয়ারিং এখন এইখান থেকে কোনো মেজারমেন্ট আছে কি এই যে এটা 
क्षेत्र डाल तो आज के द्वित पर्व शुरू कर तृत्य पर्व जे टयलेटर जो वायरिंग आई वायरिंग देखें चतुर्थ पर्व छतर उपरे जे वायरिंग फल छतर जो वायरिंग देखें ष्ठ तो पर्व तो अपना बाहर पर्व देखते फिनिशिंग देखते पड़बें तो ये एक साधारण भाव बोल एक साधारण वायरिंग तो ये डिजाइनर भरे ना प्राथमिक पर्या एक भिडियो कराते अपना ये बुझे एरपर हमारे डबल शावर ये सींगल लाइन ये सींगल लाइन एखे डबल हम क्योंकि एक गरम पानी लाइन एक ठंडा पानी लाइन गरम ठंडा बामे गरम और डाइने ठंडा ठीक है ये डबल वायरिंग भिडियो पर्याय्रमे देखो जो प्रथम शेष पर्त एक बाथरूम भिजिट करी तो हमें हमारे एक कलकुलेशन हम पे पर आगे जो टयलेट गेसिलम से टयलेट एक छोटो पाई तो जार कारण जगह बस बड़ो और ये आगे मतन ही देखें ये एक बालती भरानों एक कलर व्यवस्था कर एक चाबी व्यवस्था कर टप शावर जो ये ठीक है और ये मापटा जो एक दित श्रम कर जिन पानी रास्ता आलदा तो हमें तृत्य पर्व जो जाब हईगुलिर जो वायरिंग आई वायरिंग कौन माफे माफे क्यों लागाय सबगल देखान जो चेषा करब आज के जानल टयलेट कर माप एरपर बंधुरा जगह जो जा तो एक बाथरूम एके दीची अपन के भाई पेंसिल लोन यन सकाल तो सुधी दर्शक मंडल फ्लोर देखते पासी एक प्रश्न कर लम मन करें ये फ्लोर ये नतून बाथरूम है ठीक है तो ये लम्बा सत फिट टयलेट ठीक है तो लम्बा सत फिट और प्रस्त हो पाँच फिट बा चार फिट धरें तो ये एक टयलेट कार्बनिक टयलेट बना तो यार कथाएं फैन तो ये फैन देखान जो अपन के एक देखान जो चेष्टा कर छोटो नीन भाई एदि के कत दी एदि के पाँच दी एदि के छय दिन हाँ छय दिन छाइट छय दिन बाथरूम भरे बेसिंग फोरे करें आबाद तो टयलेट शुद्ध एक बना एदि के छय फिट दिन हाँ हाँ मैं आप कार्बनिक टयलेट बना चीजी और ये दिखे चार फिट दिन चार फिट दिन एदि के प्रस्त एदि के प्रस्त चार फिट दीबें
আমরা একটি কাল্পনিক টয়লেট আমরা বানাচ্ছি এটা একটু অ্যাঙ্গেল সোজা করে ধরেন আমরা একটু কাল্পনিক টয়লেট বানাচ্ছি যে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য যে এই কাল্পনিক টয়লেটটা কিভাবে ওয়ালিংটা করা হয় এই ওয়ালটা দেয় ওই ওয়ালটা আঁকেন তো এইটার ভিতরে যে কোথায় ফ্যানটা হবে কোথায় কি হবে এই জিনিসটি আপনাদেরকে একটু ওই মানে ডায়াগ্রাম হিসাবে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য চেষ্টা করব আপনারা থাকবেন আমার সাথে অবশ্যই বন্ধুরা কমেন্টস করবেন আপনাদের কোন জায়গায় বুঝতে একটু অসুবিধা হয় আর এই আমার ভিডিও ধারণটা ঠিক আছে কিনা এখন শুনেন ভাই ধারণ ভাই একটু দাঁড়ান এখন আপনি আঁকলেন কি এই লম্বাই ছয় ফিট প্রস্ত হচ্ছে চার ফিট এই জায়গাটুকু এখন এই জায়গাটুকু দিলাম আপনাকে এখন কোথায় আপনি টয়লেটটা করবেন কোথায় খলরা হবেন এখানে তো আর ওয়ালে আঁকা যাবে না আপনি একটু দরে দরে দেখাই দেবেন আর কি আপনি টয়লেটটা তো আঁকতে পারবেন হুম ডাক দাও সেলাপটা টয়লেটের যে সেলাপ বানাইছেন এখানে মানে এই ফ্যান স্ট্যান্ড যেটাকে ফ্যান স্ট্যান্ড করে আর এই সাইডে বানাইতেছেন যে গোসল করার জন্য সিস্টেমটা তো উনি একটু আঁকতেছেন মানে এটা একটা ডায়াগ্রাম হিসাবে আঁকতেছেন আর কি একে পরে দেখানোর জন্য আঁকতেছেন আচ্ছা এখানে এই যে এই ফয়েন্টটা যে করছেন চার ইঞ্চি ফয়েন্টের এইটা হচ্ছে কি ময়লার লাইন মানে ফ্যানটা এখানে বয়ব এইখান থেকে এখানে কতটুক দিচ্ছেন আবার এগারো ইঞ্চি দেখি একটু ধরেন এগারো ইঞ্চি মানে টোটাল এগারো ইঞ্চি দিতে হবে তোমার সেন একটু কম হয়েছে আর কি আর এইটার থেকে এইখানে মানে এই পেশন এইটা এইটা হচ্ছে পেশন পেশন হচ্ছে এগারো ইঞ্চি এই দিকে হচ্ছে আঠারো ইঞ্চি ঠিক আছে তো ছত্রিশ ইঞ্চি এখানে যদি ওয়ালটা থাকে এইটার ইস্টার্নের যে ওয়ালটা থাকে এইটা থেকে হয়তো এক ইঞ্চি দূরে এটা এক ইঞ্চি দূরে থাকবে না টাইস হয়ে যাবে আর এইটা টাইস হয়ে যাবে এটা এক ইঞ্চি দূরে এখান থেকেও এক ইঞ্চি দূরে তো আমরা মোটামুটিভাবে এই জিনিসটা বুঝতে পারলাম এই ধরনের মাপ তো আসলে এটা আমরা মুছি যদি মুছে ফেলি মুছে ফেলে সঠিক মাপটা দেন তো যদি একটু নির্বিষ হয় ভালো করে একটু মাপটা দেন এগারো ইঞ্চি ঠিক এগারো ইঞ্চি মধ্যে একটা ক্রস করেন যে ধরনের হ্যাঁ এই হচ্ছে সঠিক মাপ তো আমাদের যদি টয়লেটটা আমি ওনাদেরকে একটু বড় দিতাম তাহলে তো উনি এইখানে দিত আর কি যেহেতু আমরা টয়লেটটাকে এইখানে গুসুর কানার জন্য একটা ব্যবস্থা করছি আর এখানে টয়লেট করছি যে ছয় ফিট বা চার ফিট তো এটা মূলত হয় সাত ফিট বাই চার ফিট হুম তো এটা এই ধরনের মেজারমেন্ট যদি হয় তাহলে সাত বাই চার হয় বা সাত বাই পাঁচ হয় তাহলে মোটামুটি ইয়াটা হয় আর এইখানে আপনি একটু বসেন হারুন ভাই আপনি টয়লেটে বসেন তো বসার পরে কিন্তু এইখানে এই যে বদনার একটা ব্যবস্থা উনি করেছেন এই এটা হয়তো টাইম সাইডে তার কথা যেহেতু উনি এই বাম হাতেই এটা রাখছেন যাতে ওয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে আর কি আর এই পাস তো টাইম পাস তো উন্মুক্তই তো ধন্যবাদ বন্ধুরা আজকের এতটুকুই জানলেন আগামী পর্বে আরুন ভাই কোনটা দেবেন আজকে এই যে আমরা যে টয়লেটের গ্রুপটা কেটে রাখছি সে গ্রুপটার যে ওয়ারিংটা করবেন যে মাপ মেজারমেন্টটা বা কীভাবে ওয়ারিং করা এই বিষয়টা দেখবো তাই না তো ঠিক আছে আমরা হারুন ভাইয়ের জন্য আমরা ধোয়া করি যে উনি জন্য আরও ভালো কাজ করেন আর এই আপনাদেরকেও ভালো ভালো কাজ উপহার দেন আর তাছাড়া এই হারুন ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা জানব যে ডাবল ওয়ারিং কীভাবে করতে হয় গ্লিজার কীভাবে লাগাইতে হয় বা আরও অন্যান্য ওয়ারিং যেগুলো আছে এগুলো আমরা ওনার কাছ থেকে একটার পর একটা ধারাবাহিকভাবে জানতে থাকবো আজকে হচ্ছে স্যানিটারি কাজের দ্বিতীয় পর্ব যেহেতু আমরা ইলেকট্রিক ভিডিও করে থাকি ইলেকট্রিক ভিডিওটি একটার পরে একটা দেখতে থাকবেন আর এই দ্বিতীয় পর্বটা যখন রিলিজ হবে ইলেকট্রিক ভিডিওর পাশাপাশি দ্বিতীয় পর্বটা রিলিজ হবে তখন এই পর্বটা অনুসরণ করে দেখবেন তো ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম